കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്തോ ആ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനിയും ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് നമ്മുടെ ഓരോ പാഠങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തു പോയെങ്കിലല്ലേ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കളിയോടുകൂടി തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ കളി എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് എല്ലാവരും മുമ്പിലും ഇല്ലേ ആ നോട്ട് ബുക്കും തുറന്നു വെച്ച് ഒരു പേന എടുത്ത് ഒരുങ്ങിക്കോളൂ ഒത്തിരി എഴുതാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളൊന്ന് എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണോ കളി സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് മാഷ് ഒരക്ഷരം പറയും ആ അക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരുകളുള്ള ചിത്രം ഏതാണോ ആ ചിത്രത്തെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നൽകും നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാണോ അത് അയച്ചു തരണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ശരി എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ആ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കിയല്ലോ എല്ലാവരും നോക്കിയില്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതോ എഴുതിയോ എഴുതിയോ ശരി എങ്കിൽ മാഷ് പറയാം മാഷ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ശരിയിടണം ഓക്കെ മാഷ് ഉത്തരം പറയാം പറയട്ടെ അസദ് ശരിയാണോ നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ കാ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പേരെഴുതിയില്ലേ മാഷോത്തരം പറയട്ടെ ഇനി ആരും എഴുതാൻ പാടില്ല കൽബ് ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഓയിന് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക എഴുതിയില്ലേ ഉത്തരം എന്താണ് ആരാണ് അതിലുള്ളത് ഒറാബ് ഓയിന് കൊണ്ടുള്ളത് ഒറാബ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഓയിന് കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ആരാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഓനം എന്താണോ എല്ലാവരും നോക്കൂ അതാണ് ഉത്തരം ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഫാ കൊണ്ട് ഫാ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുതുക എഴുതിയല്ലോ ആരാണ് ഫാ കൊണ്ട് ഫർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ദാ കൊണ്ട് അഥവാ ദാല് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുതുക ഏതാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ദീക്ക് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ശരി ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അവസാനമായി ഈ ചിത്രത്തിൽ ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന 
ആരാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് എഴുതുക എഴുതിയോ ആരാണ് ബറ ആരാണ് ബറ മുഴുവൻ പദങ്ങളും ശരിയാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് അഹ്സൻതും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഈ കളി ഒന്നുകൂടെ കളിക്കുക നിങ്ങൾക്കും മുഴുവനാക്കി ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ കുറേ പദങ്ങളായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ചില മസ്കനുകൾ പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് മസ്കൻ മാതാ മസ്കൻ നമ്മുടെ മസ്കൻ ബൈത്താണ് എന്താണ് ബൈത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മസ്കൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് പാർപ്പിടം പാർപ്പിടമാണ് മസ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാം ആ ചിത്രങ്ങൾ ആരുടെ മസ്കനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാകും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ആ വാക്കുകളിൽ ആ പദങ്ങളിൽ ആരുണ്ടാവും അത് ആരുടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവും നോക്കാം നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇത് ആരുടെ മസ്കനാണ് ഇത് ആരുടെ മസ്കനാണ് ആ ബക്കറത്തിൻ്റെ മസ്കനാണ് അല്ലേ ബക്കറത്തിൻ്റെ പാർപ്പിടമാണ് ബക്കറയുടെ പാർപ്പിടമാണ് എന്നാൽ ഇതോ ഇത് ആരുടെ മസ്കനാണ് ഇത് കൽബിൻ്റെ മസ്കനാണ് ബക്കറയുടെ മസ്കന് അറബിയിൽ എന്താണ് പറയാന്നറിയണ്ടേ ഹലീറ എന്താണ് ഹലീറ കൽബിൻ്റെ മസ്കനോ കൽബിൻ്റെ മസ്കന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് വിജാർ എന്താ പറയുന്നത് വിജാർ ബക്കറയുടെ ഹലീറ കൽബിൻ്റെ വിജാർ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ മസ്കനുകളെ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതോ ഇത് ഉറാബിൻ്റെ മസ്കനാണ് എന്നാൽ ഇനി കാണുന്നതോ അത് നമ്മുടെ അസദിൻ്റെ മസ്കനാണ് അല്ലേ അസദിൻ്റെ മസ്കനാണ് ഉറാബിൻ്റെ മസ്കനെന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ് അസദിൻ്റെ മസ്കനോ അരീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം ഇപ്പൊ കാണുന്നതോ ഇത് ഫറിൻ്റെ മസ്കനാണ് എന്നാൽ ഇതോ ഇത് ആ വനമിൻ്റെ മസ്കനാണ് ഫറിൻ്റെ മസ്കന് എന്തു പറയാം ലാസ് എന്നാൽ വനമിൻ്റെ മസ്കനോ മർബല് അവസാനമായി ഇതുകൂടെ കണ്ടു നോക്കൂ ആ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു മസ്കനാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മസ്കനാണ് ഇത് ആരുടെയാണ് ആ ദീക്കിൻ്റെ മസ്കനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മസ്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനായില്ലേ പരിചയപ്പെടാനായില്ലേ ഓക്കെ ഈ മസ്കനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് മാഷ ആദ്യം പാടിയത് ഈ പാട്ട് കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചാർട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു കോളത്തിൽ ഒരു വലതുണ്ട് മറ്റൊരു കോളത്തിൽ ബിന്തുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ശരി ഒരു വലത് വായിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് വായിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ യറു അല്ലേ യറു അത് ഞാൻ വലതിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് യറു എന്ന് എഴുതുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ അതേ പണി ഒരു പെൺകുട്ടി എടുത്താലോ എങ്ങനെയാ പറയാ ആ തറു എന്തു പറയും തറു എന്നാൽ ഈ കുട്ടികൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ യക്ക് തുബു അല്ലേ എന്നാൽ അതേ ജോലി ഒരു പെൺകുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തെക്ക് തുബു അല്ലേ തെക്ക് തുബു എന്നാൽ ഒരു ആൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം യു എന്താ പറയാ യ കൈ ഫു അത് പെൺകുട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ തൈഫു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എന്താണ് ആൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തിന് താഴെയുള്ള വരികൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തിന് താഴെയുള്ള പദങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത 
ആ ആൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തിന് താഴെയുള്ളതിനൊക്കെ അതേപോലെ ഒക്കെ യാ അല്ലേ യാ അല്ലേ എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടെയോ ഒക്കെ താ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാചകത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ആരൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ബിൻതുണ്ട് പിന്നെയോ ഹുമ്മുണ്ട് അല്ലേ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു വാചകമാക്കി നോക്കാം ഈ ബിൻത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൂട് തുറക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അൽ ബിൻതു പിന്നെ എന്തു പറയണം തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അല്ലേ തുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാഹു പക്ഷേ ഇവിടെ തുറക്കുന്നത് ആരാ പെൺകുട്ടിയാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ യഫ്തഹു എന്നാണോ പറയേണ്ടത് തഫ്തഹു എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ആ തഫ്തഹു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അൽ ബിൻതു തഫ്തഹുൽ ഹുമ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ എല്ലാവരും എഴുതണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ബിൻത്ത് കോഴിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് അൽ ബിൻതു തുത്തിമു അദ്ദജാജ അല്ലേ അൽ ബിൻതു തുത്തിമു ദജാജ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പതിനാലാം പേജിലെ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജുംലകൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതിൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു ബക്കറത്തുണ്ട് അല്ലേ ആ ബക്കറത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബക്കറത്തുൻ എന്നെഴുതണം തൊട്ടിപ്പത്ത് ഹലീറ എന്നുണ്ട് താഴെ കണ്ട ഒരു വരി തെഫു അൽ ബക്കറത്തു ഫിൽ ഹലീറ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ഒരു കെൽബ് കെൽബ് തൻ്റെ വിചാരിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം യഫു എന്ന് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വാചകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടേ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം യഫു അൽ കെൽബു ഫിൽ വിചാരി എന്നെഴുതാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ ഉറാബാണ് അല്ലേ ഉറാബ് തൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഒശിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ അവിടെയും നമുക്ക് യഫു എന്ന് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ആ സിംഹം ആ അസത് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എന്തു പ്രയോഗിക്കാം യനാമു യനാമു ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഫറ് തൻ്റെ ലഹസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അല്ലേ യഹുറുജു യഹുറുജു എന്നാണ് അവിടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചിത്രത്തിലോ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഒനമ് തൻ്റെ മർബതിലേക്ക് കയറുകയാണ് അല്ലേ കയറുകയല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് യദ്ഹുലു എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് യദ്ഹുലു അതുപോലെ ഹുമ്മിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന ദജാജിനെ കണ്ടോ ദീക്കിനെ കണ്ടോ ദീക്കിനെ കണ്ടോ അവിടെയും നമുക്ക് യഹുറുജു എന്ന് പ്രയോഗിക്കാം യഹുറുജു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ദാ ഈ കാണുന്ന പദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാ അതേപോലെ യഹുറുജു യദുഹുലു എന്നീ പദങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ചിത്രങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിക്കണം അവിടെയുള്ള ജുംലകൾ കൃത്യമായി എഴുതി മാഷിക്കയച്ചു തരണം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻഷാല്ല ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് അസ്സാം വലൈക്കും ിൽ <laughs> 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 <laughs>
പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ പഠനത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഫാസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ